déverrouiller, épier. Attendez deux secondes. Un petit truc que je peux. Euh, que je peux récup. Machine à écrire. <rire> oui, je pense que c'est le moment. SOS. Oh, secours. Ah oui, on récupère de la vie en mangeant des fruits. Très bien. Protocole. On lira pas tous les trucs, forcément. Mais euh, généralement, je le fais au moins au début des jeux. Protocole de baptême du navire, impératrice. Après le voyage d'épreuve du protecteur royal, nous baptiserons l'ISS Jessamine Calwin, juste avant l'anniversaire du décès de votre mère. Avec votre accord, bien entendu. Sur la plateforme, vous trouverez une bouteille de cognac de King Street, attachée à une longue corde que vous déferez pour qu'elle se brise contre la coque. Je vous laisse le soin de choisir ce que vous direz pendant la cérémonie, mais voici quelques idées pour vous donner l'inspiration. Qu'un vent vif te pousse vers des rivages voisins, lointains et accueillants, protège ton équipage des périls du terrible océan, vogue pour Gristol, le cœur sincère sans jamais perdre de vue ton origine, bien à vous, conseiller Wayne Wheat. Wayne Wheat, c'est celle qui... C'est Alexis C'est celle qui s'est fait buter Et derrière, on peut les, les relire. Ah non, c'est pas le même Patrice, à la lumière de ce nouveau meurtre, il m'est impossible de garder le silence. N'est-il pas étrange que toutes les victimes se soient ouvertement opposées à vous Tout du moins, ces décès vous arrangent considérablement. Auriez-vous quelque, peu... quelque chose à m'avouer, votre majesté Comment puis-je jouer mon rôle de conseillère sans être informé des entreprises les plus délicates J'ai l'impression d'être la seule personne à Dunwall qui ne connaît pas la vérité sur le tueur de la couronne. Ne me laissez pas dans l'ignorance. Toujours à votre service, votre dévouée conseillère, Leonora Hellswattle. Et c'est tout. Là, on a des, des restes de ta. Très bien. Alors, euh, expier. Et puis, plutôt, expier. Et le duc de Sarkonos. Salopard. Bah, on va, on va crocheter, hein. Quel appartement royal Ah oh je peux voir les fenêtres Oui Il y a un petit rebord. Combien de fois ai-je contemplé cette vue C'est comme si tout avait changé soudainement. Ah c'est beau C'est très, euh, très urbain, mais euh, c'est un sacré panorama. Les appartements royaux. Délia Allez voir le capitaine Alexis. Comment est-ce possible Elle est encore en vie pas pour longtemps, j'imagine, mais... Euh... Dame Emily, oui vous allez bien. Oui Je Oui Tout va bien se passer. Une petite bourse. On a chopé 10 piécettes. C'est le début de la fortune, Alexis. Avec ça, je vais pouvoir me racheter un trône. Une autre petite bourse. 10 autres piécettes. Placard. Comment ça, placard Où ça, placard Placard. Ah oui, non, c'est pour les refermer, d'accord. On sent contre eux balance de ranger les affaires. Où est le protecteur royal euh, Il, il est parti de la déco. Mon père, est... Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour par la salle sécurisée. Ah le bunker. Il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la et quittez Dunwall. Oh non Alexis. Alexis. Adieu. Ça a l'air de quelqu'un de bien, Alexis. Oh la vache oui, a... C'est plus un couteau, c'est une épée, là. Euh, lire le journal. Nouveau capitaine. Un nouveau capitaine répondant au nom de Megan Foster est arrivé à Dunwall. Elle est à la recherche de Corvo Atano. Elle pourrait peut-être vous aider. D'accord. Ouvrir la salle sécurisée. Oh, Il y a du monde. Hein. Mortimer Ramsey. Objectif 1 Mais attendez, j'ai deux trucs différents, là. S'échapper de Dunwall Tower, éliminer... Et quoi Donc je peux aller à la salle sécurisée directe, ou je peux me dire... Non, euh, je vais plutôt aller péter la gueule de Mortimer. Pour reprendre ma chevalière. Mais je vais péter la gueule de Mortimer, en fait. Se pencher. Oui. Y et orienter le joystick. D'accord. Ah oui, après il faut...
Ok. Ok, très bien. Autant que faire se peut, on va être non létal. Hein. Et après, au bout d'un moment, je vais abandonner. Et euh, je vais tous les buter. <rire> Globalement, euh, les jeux d'infiltration, ça finit toujours comme ça. Hein. J'ai la flemme de porter son corps. Ah oui, non, ça c'est la... la fameuse porte. La mutation, mais... Qu'est-ce qu'on en a à faire de ta mutation, mon gars Le mec il est en train de faire un coup d'état, il est en train de se dire oh, « J'espère que ma mutation... Euh, ça va aller, hein !»« J'espère qu'il y a des frites à la cantine !» Petit saligo, là. T'en donner des mutations. Ok. Un corps sans vie. Il n'avait même pas de nom. C'est terrible. Euh, bon, c'est un journal. <rire> si je fais ça, est-ce qu'on est qu peut retrouver les trucs D'accord. Je vais les retrouver ici. Les citoyens de Dunwall ne cachent pas leur choc et leur crainte en apprenant qu'un autre fervent critique de l'impératrice Amy Caldwin a connu une mort violente. Cette dernière victime n'est autre qu'Ishabod Boyle, entrepreneur et mécène notable. On l'a pas connu dans le premier opus, lui Boyle avait récemment publié une tribune libre décriant sévèrement la gouvernance mal avisée de l'impératrice et la négligence délibérée de son devoir. D'après les détails sanglants laissés sur le lieu du crime, les autorités sont convaincues que ce meurtre est l'œuvre du tueur de la couronne. Alors que les opposants majeurs de sa majesté tombent les uns après les autres sous les coups de cet assassin notoire, nous osons poser cette question. Le protecteur royal a-t-il maintenant pour devoir de tuer tous ceux qui osent critiquer le trône Vous êtes d'accord pour dire que ce serait terrible Petite bourse. Bon, on qu'on pouvait choper ces, ces documents-là. Visiblement pas du tout. Alors, il y a un mec qui parle souvent là. Okay. Okay. Traître. Traître. Complètement. Bordel de traître. <rire> Mauvaise touche. Genre de truc qui peut euh, amener une mort. Ok. Ça semble pas mal du tout. Des petits fruits, mais on est, on est full life, non On est full life. On est full life. La pomme n'a eu aucun effet du cidre. Ah oui, c'est pour... Euh... D'accord. C'est pour envoyer. Pour faire diversion. Très bien. Des petits pots parce que les plantes, c'est important. Hein. On aurait déjà pu être parti, et pourtant. Nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux, si tant est que je ne reste pas coincé dans cette salle au prix de salle sécurisée. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. Attends, il va venir ici du coup. C'est excitant. Tout change. Oui, l'ordre naturel des choses reprend ses droits. Vous saviez que les Ramsay ont un jour reçu le roi et la reine de Morlaix chez eux Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle. La crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. Je crois qu'il vient par là. Je crois qu'il vient mille fois par là, il va voir le cadavre. Oui, il arrive. Merde, 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 merde. Il 
J'ai loupé. Je vais l'envoyer là-bas. Je vais voir dans la pièce. Bon. J'ai tout loupé. Je suis mis là déjà. C'est terrible. Ah, bon. Ça allait très vite, hein. Euh... <rire> la perte de vie. <rire> Waouh. Ça rigole pas. Hein. La vache. Un jeu d'affiche raison pour rien. Euh, où est-ce qu'on reprend là Est-ce qu'il faut que je reloot tous les trucs J'imagine que oui. Est-ce qu'il faut que je reloot le journal Aussi. Ok. Donc il faut qu'on refasse. Euh... On refasse le gars là. Il va aller plutôt vite. Sauf que lui, <rire> on va l'emmener, hein. On va le poser là, comme ça il va venir, il va faire « Oh non !» Et puis nous on va... Bah non, mais si j'attends là, c'est mort. Si j'attends là, c'est mort. Par contre, je peux peut-être le poser genre ici. Comme ça il va faire « Oh non !» Et euh, moi j'attends là. Ça me paraît pas mal. Faut j'ouvre la porte pour qu'il lance sa scène et qu'il soit en mode Oh oui, je vais aller euh, à la chambre. Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux. Si tant est que je ne reste pas. Contre, la perte de vie. Euh... Choqué quoi. <rire> en mode normal. Hein. C'est normal de perdre autant de vie. Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle, la crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. Ok. Comment ça venir oh, J'aurais dû prendre la bouteille. Au cas où il, il s'en fout du cadavre. Au cas où il s'en fout du cadavre, go Hop. Bouteille. Là, je peux la lancer euh, vers là. Parce que s'il voit pas le cadavre, il va se tourner vers moi et ça va être euh, dangereux. Loupé. Vous ne faites pas le poids contre moi. Allez, boum. Oh. Oh. oh, on l'a démonté. Euh, tué tu ou. Euh... Pour le coup, euh, je l'ai tué. Hein. Je veux dire. Euh... J'ai voulu le neutraliser, mais euh, j'ai des limites. Je ne m'en sais pas. Ah, ma compétence. Soit impérial, succès déverrouillé, cool. On aura gagné ça. Bon, euh, on prend cher dans ce jeu, hein. on apprend. Mais on a réussi. Sokolov a conçu cette serrure. J'imagine qu'il n'y a personne dans la salle sécurisée, quoi, faut pas déconner. J'ai passé tant de nuits ici après la peste. Ah, la peste est finie Il n'y a plus ces histoires de maladies, tout ça Bien, moi ça m'arrange. Traité sur l'existence physique de l'espace immatériel, extrait. C'est une histoire courante. Quelqu'un a cessé de respirer, qu'on sait, sous les roues d'une voiture ou victime d'un autre accident tragique et on le croit mort. Mais une fois le poids retiré, il se remet promptement. Néanmoins, à l'espace d'un instant, cet individu a quitté notre monde. Qu'a-t-il vu durant cette mort temporelle Les ténèbres, le néant, rien de tout cela. Il nous dit, comme beaucoup d'autres avant lui, qu'il se trouvait dans un lieu particulier qu'il est capable de décrire en détail. Et qui parmi nous ne connaît pas ce lieu Nous l'avons... 
Ne l'avons-nous pas tous vu en rêve Cet endroit que nous partageons, dans les confins de notre esprit, l'espace où rien n'a de sens, où on est à la fois perdu et chez soi. Le grand vide. La quatrième dimension. Exir de santé. Ça pourrait m'être utile. Alors. Elixir de santé, SJ restaure la santé et la solution d'Adermeyer, le mana. Euh, tous deux s'utilisent à partir du menu d'utilisation rapide. Un raccourci pour l'élixir de santé apparaît quand votre santé est faible. La solution d'Adermeyer est consommée automatiquement quand vous êtes à court de mana. Okay. Je ne sais pas quelle touche c'est, mais on nous montrera très probablement. Ah non, j'avais peut-être joué euh, clavier-souris sur euh, le premier jeu. Maintenant que j'y pense. C'est du clavier souris, faut que je vérifie. J'étais en mode euh, jeter à la manette, mais euh, pas du tout, peut-être pas. Bien besoin de Là, on est à la manette. Mais j'étais peut-être clavier souris sur euh, le premier, en effet. Quand vous atteignez le protecteur royal de notre époque, deuxième partie. Mais on n'a pas la première. C'est un peu dommage. À l'âge de 19 ans, Corvo fut nommé protecteur royal, choisi dans un acte de rébellion par la jeune Jessamine Caldwin, âgée alors de 12 ans. Il l'a servi loyalement avant et après son accession au trône, jouant aussi bien le rôle de garde du corps que de messager et même, d'après certains, d'espion. D'après des rumeurs qui faisaient scandale à l'époque, ils entamèrent une liaison amoureuse en 1823 environ. Jessamine avait alors 18 ans et Corvo 25. Le chapitre suivant de la vie d'Atano semble tiré d'un récit de légende. Lorsque l'impératrice fut assassinée en pleine épidémie de peste, Corvo se retrouva accusé de régicide et cloué au, pil au pilori. Il réussit cependant à s'évader au bagne, du bagne plutôt, de Coldridge avant son exécution et rejoignit un petit groupe de conspirateurs qui cherchaient à renverser le tyrannique Lord Régent. Avec eux, il se vengea de ceux qui avaient commandité le meurtre de l'impératrice et tenté de l'incriminer. Après la chute de Lord Régent, la conspiration des loyalistes se retrouva contre Corvo et essaya de le tuer en l'empoisonnant. Sa volonté de faire lui permit d'en réchapper, puis il retrouva le véritable assassin de l'impératrice et parvint à fuir le quartier inondé. Corvo finit par acculer les derniers loyalistes sur l'île de King Sparrow Island, au phare de Burroughs, où il sauva Emily Caldwin, l'héritière du trône. La liaison de Corvo Atano et de l'impératrice Jessamine Caldwin était un secret terriblement mal gardé à la cour, et il est largement admis qu'Emily Caldwin est la fruit de cette relation. Suite à l'interrègne, Corvo continua de veiller sur Emily lorsqu'elle commença son règne sur l'Empire des Îles. Ça, ça reprend les événements qu'on avait dans le... dans le jeu, dans l'opus, comme on dit. Euh, on peut porter des bouteilles, ok, extrêmement content. Lettre de Wiman, Emily. Je n'ai pas voulu te réveiller ce matin, mais tu me pardonneras puisqu'on a dû se dire au revoir une centaine de fois hier soir. Et puis, ma seule chance de te voir tout ébouriffé, c'est quand tu dors. Dès que le soleil se lève, tu mets ton casque d'impératrice. Heureusement que je connais ton véritable visage, celui qui rit de nos poèmes ridicules. Je n'ai pas envie de retourner à Morlaix, mais on a besoin de moi. On ne se reverra pas pendant qu'un... On ne se reverra pas, pardon, pendant 4 mois. Tu vas me manquer. Ne t'en fais pas. Je penserai à te rapporter du tabac blanc pour ton arguilé. Seigneur Corvo, si vous lisez cette lettre comme l'exige vos fonctions de protecteur royal, sachez que je plaisante et que je sais pertinemment que le tabac blanc est interdit à Gristol. En soin de toi, mon audacieuse Emily ne va pas tomber d'un toit. Je t'aime, Wiman. C'est qui Wiman Je connais plus les prénoms du premier jeu, hein, qu'on soit clair. Par contre, j'ai des fruits. Ah, ah. Mais du coup, il n'y a plus la peste. S'il n'y a plus la peste, ça va largement changer beaucoup de choses dans le jeu, quand même. Réveil, régler l'alarme. Un verre à whisky, porté, non. Euh, ah, c'est la première partie. Bon, on a déjà, on a déjà lu la deuxième. C'est déjà pas mal. Né de parents relativement âgés, Corvo perdit son père dans un accident de bûcherodage. Le genre d'accident qui arrive très souvent. Un accident de bûcherodage, vraiment. À l'extérieur de la ville, quand il était encore enfant. À cette époque, sa sœur aînée déménagea à Morlaix et cessa tout contact avec sa famille. Ah oui, non, c'est juste le père qui est mort dans l'accident de bûcheronnage. J'étais en mode, toute la famille est morte dans un accident de bûcheronnage. Genre, tout le monde était aligné en dessous du tronc, c'est un peu un souci. À l'âge de 16 ans, Corvo fit sensation lors de la verveine des lames de Karnaka. Les spectateurs, venus des quatre coins de Serkonos, furent impressionnés de voir un participant si jeune, issu d'une famille ouvrière, progresser pardon, duel après duel pour finalement remporter la victoire. Ce dénouement inattendu valut à Corvo un poste d'officiel subalterne de la grande garde sercorienne. 
Devenu soldat, il prit part à plusieurs conflits contre des groupes de criminels organisés, des cités-états rebelles au sein de Sarkonos et des bandes de pirates autour de la chaîne d'îles partant de l'est de Sarkonos. Corvo quitta sa terre natale à l'âge de 18 ans sous les ordres du duc de Sarkonos, à l'époque Théodanis Abel, père de Lucas Abel, qui l'affecta au service de l'empereur à Dunwall en guise de cadeau diplomatique. Ah ouais, d'accord. Bon. On est un cadeau, quoi. La capitale du semblait bien dépaysante et mystérieuse à ce jeune homme d'héritage sarconien, au bout de quelques mois à Dunwall, Corvo apprit que sa mère était décédée plusieurs semaines après son départ de Karnaka. Ah Moyenne ambiance. Hein. 